这一贯的风声闹得这么大，肯定已经传出去了。要是我的身份也暴露的话，那可就真危险了。嗯，是啊，主子。哎，主子，您先喝口水吧。嗯，要不一会儿到了前面的集市，咱们再给您买辆马车。不用了，相比正在挨饿、流离失所的百姓，我这点苦算得了什么？拿去喝吧。嗯。大人，卑职还探听到一个重要情况：与龙大人同行的还有一个年轻神秘的女子，一直戴着面纱，深居简出，闲杂人等一律不能靠近，就连钦差大人，都对她礼遇有加。哦，连钦差大人都对她礼遇有加，这么说的话，这个女人的身份比钦差还尊贵了。是了，这个女人就是书剑的。独生女儿，舒婉心。舒婉心，大人，舒婉心不是前几个月选秀进宫了吗？我听说这个舒婉心刚一进宫，就得到了皇上的圣宠，先是被封为了丽人，很快又被加封了丽嫔。现在她入珠永和宫啊，所以说呀，这个龙大人对她礼敬有加。那也是说得通的。嗯，可依大清律令，后宫嫔妃若非半嫁，不得离京，违令者死罪。<笑>大清的律例是死的，但这个人是活的。这个皇上对这个书剑是宠爱有加，皇上见他危在旦夕。让龙大人悄悄地护送这个丽嫔出京看她的父亲，也不是没有这个可能的。大人，书剑的灵柩已被钦差大人他们护送回太原安葬，届时，卑职以吊唁为名，亲自到书府去查探，探清这个女子的身份究竟是不是舒婉信。这个舒婉信我虽然是没见过，但听别人提起过。听说这丫头外柔内刚，极有主见。她既然知道我们跟她爹是死对头，那现在书剑死了，她会跟咱们善罢甘休吗？她必定会逼着龙大人彻查书剑之死。咱们再使银子，只怕就不灵了。那咱们就一不做二不休。这个李嫔娘娘看见自己的父亲惨死，由于哀伤过度，香消玉殒。也不是不可以的吗，大人？这丽嫔娘娘不过一介弱女子，就算她再恨大人，这后宫不能干政，她也不能把大人怎么样。大人何必要冒这个风险呢？<笑>我的孟护卫啊，你乃是一个江湖中人，所以说呢，这后宫之中权势的奥妙不是很明白。我告诉你。后宫之中，女人最大的机遇，那就是母凭子贵。你说现在皇上这么宠幸着丽嫔娘娘，她早晚会为皇上生下一个皇子的。到那个时候，那丽嫔娘娘能放过我们吗？能不报复我们吗？所以啊，我们现在要尽早的除掉她。说的对，先锋，斩草必须除根。趁着书剑死了，舒府上下现在人心惶惶，我可以趁机收买他几个下人，将来无论咱们想干什么，那都有个准备，不是
了，咱们这庄园啊，地处郊外，整个庄园有上百亩地，都是咱们老爷的。你就算喊破喉咙也是无用。喂，你们老爷是谁呀、啊？为何这样强抢民女？我们老爷姓裘，叫裘贵。裘贵。怎么听着这么耳熟啊？我们老爷乃是这山西商会的会长，是太原府的第一大粮商。去年，老爷的姐姐嫁给了巡抚大人，深受巡抚大人的宠爱。你说，你还能上哪儿喊冤屈？哦，原来这个裘贵就是刘德昭的人。刘德昭是我爹爹的死对头，还好我刚才晕过去了，不曾说出自己的身份，不然不仅会连累我爹，而且。还会被重新送进宫去，那样我就再也见不到我的孟哥哥了。姑娘，不瞒你说啊，我们也都是被裘老爷连哄带骗，甚至变相强抢来的。这刚一来啊，也是这样又哭又闹的。可是时间久了，慢慢的也就接受现实了。唉，你说现在这荒年，能活下来就不错了，哪里还敢奢求更多啊？姑娘，不如你就老老实实的在这府里住下来，老爷自会好吃好喝的养着你，岂不是比你在外面颠沛流离、忍饥挨饿的好？多谢姐姐开导，只是不知道这裘老板把我掳来要做什么呀？是要让我为奴为婢吗？<笑>姑娘生得如此美貌，老爷怎么舍得让你为奴为婢呀？不过，这老爷的姐姐怀了身孕，这多半啊是要把你献给巡抚大人。献，献给巡抚大人。可是，呃，那裘老板就不怕我跟他的姐姐争宠啊？不瞒姑娘，如今夫人有了身孕，不能侍奉巡抚大人。老爷把自己的人献给大人，以填补空位。总比大人自己另纳新欢的好吧，姑娘，你就别哭闹了，只要你乖巧听话、肯配合，老爷一定会好好对你的。你这不就终身有靠了？嗯，刘德昭没见过我的面，不会认出我是他死对头书剑的女儿。等我进了刘府，然后一摊琵琶，孟哥哥一定会来救我的。谢谢姐姐，我听你的劝，我会听裘老板的话，好好服侍巡抚大人的。<笑>这就对了，咱们女人嫁谁不是嫁？能嫁给巡抚大人，已经是天大的福分了。哎，对了，姑娘，你叫什么名字啊？我姓万，叫万苏。万苏，嗯，好，那姑娘你先坐下，我们吃点东西吧。嗯。左额头说：“李氏兄妹倒是没什么异常的举动，对皇上也算是忠心呢。不过呢，这书剑呢，居然在皇上的眼皮底下被人害死了。”皇祖母，这暗杀书剑的幕后主使，不只有刘德昭。还牵涉到吴三桂，那皇上此行岂不是危险了？您还是劝劝皇上，让他赶紧回京，不要再去太原了吧。来不及了，皇上此刻恐怕是已经到了太原府钱不够，老板，您多给点啊！不不错了，这点钱明天半壶都买不了。你行行好吧？给他半壶。老板，你这钱不够。太原不是山西的首府吗？怎么这么萧条啊？给他给他。谢谢谢谢老板。
。老板，行行好吧。有钱没钱？没钱滚蛋。老板，我已经我已经五天没吃东西了。不买啊你！大姐，请问你们这是在做什么呀？哎，买米啊！谢谢谢谢。买米？这这城中只有这一家粮铺吗？为什么要排这么长的队伍啊？这位小兄弟啊，您是过路的外地人吗？难道您不知道这里遭遇了几十年不遇的旱灾？啊、这个当然知道，只不过这朝廷不是已经调拨了赈灾粮吗？你们都没有领到吗？你还说朝廷的赈灾粮，我们一粒都没见到，只看到这米铺的米价，倒是翻了番的往上翻跟头。吃不起了，吃不起饭了。呃，老板，这的米怎么卖啊？你们那边不是有告示，自己看去。还要涨价呀？半壶，给他半壶。好嘞，半壶，后面跟上。你就没买过呀？是啊，饭都吃不起了。后面跟上，给他办货。行了行了，走吧。你卖煤斗两千钱。下一个。哎，哎，接着点儿。老大，你什么时候下来？嗯。哎，你以前跑江湖的时候，这米卖什么价格？那要看是丰年还是小年了。如果是丰年的话，一升差不多每升约十到十二钱，一斗是十升，所以差不多就是一百到一百二。但如果是小年的话，收成不好。那价格会翻一倍，差不多每斗二百到二百四十钱。龙小弟，你知道两千钱意味着什么吗？钱不钱？若在以往啊，能买头猪了。不行不行，走。主子，你先别着急啊，咱们还是先办完树总兵的事儿吧。走了，要买赶快啊！今天又不是这价了，快点啊！老奴参见丽嫔娘娘，嬷嬷免礼。娘娘可要节哀，娘娘比之前在家里轻瘦了许多，下巴都尖了。嗯，来来，知道了吗？好，老奴明白，老奴明白。娘娘，您好生将养身子，奴才先告退了。嗯、可算把他打发走了。嗯，一欢。你刚才跟他说什么了呀？我跟他说，你怀了龙种，而且这树大人死的蹊跷，后宫嫔妃又争宠争的厉害，所以这事儿千万不能透露给别人。你这个小丫头，撒这种谎你还不害臊啊你？那怎么办呀？你看他在那一直唠唠叨叨的，我要不说这些，他能走吗？哎，不过徐姐姐，如果以后你再嫌他们的饮食不合胃口的话。就不怕别人看出来了？嗯，那倒是。嗯、可是这府上都是舒服的老人
，该不会被看出什么破绽吧？书剑已死，你的危机就解除了，而且这府里都是下人，即使你露出什么破绽，他们也不敢对你的身份提出质疑的。放心吧。嗯。主子，整个书房已经翻了几遍了，没找到什么有价值的东西。主子，您瞧瞧，这些文稿，新的、旧的，这样混杂在一起，这说明我们来之前已经被人翻动过了。看来这书府的下人也被刘德章买通了，书店留下的文稿，都已经被清理过了。主子要不要会一会，以刘德昭为首的山西官员们？万万不可！主子，您要顾着自己的安危啊。我看不如等舒总兵下葬以后，咱们就赶快回京得了。就算我不会会他们，他们也应该会来见见我这个钦差大臣吧。主子，各路山西官员前来吊唁，为首的有按察使大人和布政使大人，还有山西巡抚刘德昭的护卫孟祥和。看看。我所料不错吧？走吧，出去会会他们。哎，主子，那您可千万小心点，别让他们看出破绽来。放心吧，我刚亲政不久，这帮山西的地方官员还没见过我。是启禀娘娘，刘大人经闻舒大人噩耗，心情十分悲痛，本想立即赶来，却因太原府所辖诸县旱情升级，大人忙于政务，无暇亲自前来祭奠，故先派我等前来吊唁，并来向娘娘请安，请娘娘节哀。皇上破例恩准本宫回乡葬父，此乃皇恩浩荡，本宫感恩不尽，但。此事不宜声张，也不便劳烦诸位大人。还请诸位大人代本宫向刘大人致谢。刘大人与家父同僚数十载，感谢他对家父的关照。在下一定将娘娘的话如实禀报刘大人。钦差大人，诸位同僚免礼。龙大人奉旨前来查办舒大人遇刺一案，刘大人托下官转告龙大人，我等山西地方官员将全力协助龙大人查案，若有需要之处，敬请吩咐。那就多谢刘大人和诸位同僚了。看来咱们的一举一动。果然尽在刘德昭的掌握之中。这刘德昭的架子够大的，自己不来，只派了几个心腹的手下前来吊唁。主子，这刘德昭说不定真的是去巡查灾情了。我才不信呢，他肯定不是什么好鸟。主子，奴才有句话，不知道当讲不当讲。这不是在宫里，这么小心翼翼干嘛？有话只管说。这。主子，我们出来所遇到的事情，虽无真凭实据，可桩桩件件都很难说跟刘德昭没有干系
，这随便挑出一件就够砍他脑袋。如果全都加起来，他有一百颗脑袋都不够砍呢、啊。所以，我怕他知道了主子的真实身份，会狗急跳墙，做出大逆不道的事情来。主子，您要是听到什么，看到什么，可千万要忍着，万事等咱们回了宫，再计较啊。嗯。这山西太原是刘德昭的地盘，咱们确实得小心一点。这，主子，听说外头饥民在闹事，把整个府衙都包围起来了。走，看看去。打探消息去了，这个丫头真是不让人省心。你带人去找找，别出什么意外。好。乡亲们，听我说一句，稍安勿躁，想见刘大人可以。可是今天呀，他出去巡查了，你们围在这儿于事无补嘛。要是再不出来，我们可就冲进去了。对，冲进去，冲进去，跑腿。我不想活了是吧？乡亲们，你们不是要见刘大人吗？刘大人来了，我告诉大家啊，今儿个天没亮，刘大人就去巡查几个受灾最严重的县，到现在呀，泥水未进，大家看看，一脸菜色，啊，都饿瘦了。嗯，主子，无论一会儿发生什么事，您都暂且忍着，省得咱们大草惊蛇。父老乡亲们，大家这么急着见本官，是有什么话要对本官说呀？听说皇上有令，灾区的粥棚一天要供应早中晚三次，粥量可以果腹。眼下每日十粥一次不说，粥桶里的粥。轻的能看见人的影子，有的人的碗里连一粒米都没有啊！真的，我有愧呀、啊，我刘德昭有愧大家，愧对大家呀。难道朝廷真的没有给咱们拨付粮款吗？你看刘大人的脸色，的确像是多日不曾吃饱饭了。
，咱们那小皇帝一定忙着对付鳌拜去了，哪里还管得了我们的死活、啊？乡亲们啊，我掏去心窝子说句实话，如今朝廷也有朝廷的难处，受灾的不只是咱们山西、山东、直隶、河南、河北，同样是遭受了旱灾呀、啊。想来，这当今的皇上，恐怕也是焦头烂额呀。可是，朝廷难道就眼看着我们老百姓饿死了？皇上在紫禁城里，一餐就有几十上百道菜，哪里知道我们老百姓吃糠咽土的苦处啊？哎，哪朝哪代不是朱门绞肉臭，路有冻死骨啊？诸位乡亲啊，大家稍安勿躁。现下朝廷正在积极的筹措新的赈灾的粮款，乡亲们，再忍耐忍耐，大家再等一等。虽然本官不才，但是本官要与你们大家一起硬扛着，期盼着，等待着这个老天爷能够给我们开恩垂怜。乡亲们，情况大家都看到了，你们围在这儿没有用啊。刘大人他一双手变不出来粮食，啊，大家呀得同甘共苦，对不对？散了吧，啊，散了吧。乡亲们，刚才我已经吩咐过周鹏了，啊，从本官的府上拿到仅有的几袋粮食，今夜给大家多赊几桶粥。大家放心，我呢继续发文催促着朝廷，尽快给大家。追加一些救灾的粮款，好吧？你们抬头看看啊，如此炎热的天气，乡亲们，大家都省些气力啊，都散了吧，回去歇着啊。哎，歇着，散了吧，散了吧，散了吧，啊，散了吧。散了吧，走。哎，婉欣，这刘德昭上的折子。上面写的是八万六，哎，六万八千。为主子，是六万八千六百公顷。啊，对对对，是这个数字。那受灾人口是？受灾人口是二十三万四千人。对呀、啊，我让索额图按照每人二两银子一担米的数额发放粮款，还增加了额外应对特殊情况的粮钱，一共是？一共是文银五十万两，粮食三十万担。文心。你的记性很好啊！啊，那日臣妾陪皇上在御书房下棋，皇上突然接到刘德昭的奏折，就随口念了出来，臣妾也就无意间记下了。没想到你还有这过目不忘的本事啊！<笑>臣妾别无所长，唯有这巧计之功还算拿得出手，但愿能为皇上效力。这刘德昭上报的灾情数字，比我此次出巡实地考察的数字多出了一倍。我是按照他上报的数字核发了救灾钱粮，就算他们层层截流，就算他们截流一半，那剩下的钱粮也应该足够灾民们对付到下一个收获期。可情况为什么会这样呢？也许刘德昭他们截流了不止一半呢。可我看刘德昭那一脸菜色的样子，可不是我想象中贪婪无度的样子。龙小弟，你上当了，主子。真是画虎画皮难画骨，知人知面不知心呢。我们悄悄潜入了他的府邸，不去当戏子，真是浪费了他的表演天分。啊，你别急，慢慢说。他一进府，完全变了个人。快快快，老爷，哎，赶紧坐下坐下。哎呦呦呦！哎呀，热死了！别站着了，赶紧给摁。哎呀，热坏了吧？嗯嗯，怎么样？嗯，这些刁民都散了。散了。哼，这些刁民虽然说是刁民。但是也好糊弄，也亏你想得出来，用这菜汁儿敷面，这效果比我说多少话都管用。见老爷都一脸菜色，一
那些刁民自然也不好再为难老爷了，这回去埋怨朝廷赈灾不利。嗯，想老爷了吧？<笑>那是。来，让老爷相一看。哎呦，呦老爷，<笑>这菜汁弄我一脸。这样，我先给老爷洗洗脸。啊，嗯，洗脸，洗完了脸再香香。<笑>这习惯怎么了？嗯这个刘德昭，连他小老婆房间里都是冰块。哎，据听说他府里的冰窖比他整个府还要大，冬天藏的冰块够他们用整个夏天了。随后，刘德昭把按察使大人、跟布政使大人等几个亲近的官员，还有几个大粮商们召集起来，开了一个会，商议对策。大人，下官已去了叔府吊唁。会过了钦差龙大人，他是奉了皇上的密旨前来调查书剑御赐一案。钦差龙三来我山西太原府办案，却不来我这知府召会一声。看来这个人也是一个拿枪做事不好相处之人呐。哼，你们以后办事一定要小心，不要让人家抓住咱们什么把柄。大人放心，那钦差只是针对书剑御赐一案，那义成已经自尽，死无对证，他也奈何不了咱们呐。别的钦差呢，我多少知道点背景，多少呢能够找出点突破口来。唯独这个钦差龙三，我从未听说过。心里着实还有些不踏实。大人放心，我等已发动京城的所有关系来打探这个龙大人的背景了。像这种从来没听说过的钦差，多半是寒门出身，说不定啊是从什么偏远的地方提上来的。别看他表面一本正经，其实这个时候正是如饥似渴啊,啊！大不了咱们多多破费，把他喂饱了就是了。就是啊！好，我倒要看看他怎么才能喂饱我，看看他到底能出多少价钱。他们这些人在如何对付钦差方面，显然是经验丰富的。他们对于主子的到来有所警惕，但并不十分在意。很快就转移了话题，开始商讨继续哄抬粮价。用赈灾的粮食再狠捞一笔，同时上旨夸大旱情，向朝廷索要更多的赈灾粮款。对于那些带头闹事的灾民，则派人暗杀。对了，他的小舅子裘贵也在其中，说是圈地任务已经完成了。杨怀村那块地，如今已经是刘家的产业了。这样，我要以钦差大臣龙三的名义去见刘德昭，让他放银放粮。主子。您切莫冲动啊！您手里那道圣旨写得清清楚楚的，您来这趟就只是调查舒总兵遇刺一案，可没说让您插手山西的政务啊。而且，刘德昭他们早就把赈灾的粮款从官仓中转移了，到时候他带着主子去空空的粮仓银库转一圈，推说那些粮款早已发放完毕了，主子又能奈何？那我就让他交出已经核发粮款的账册。哎呀，可是主子。您这手里没有圣旨，越权插手地方政务，刘德昭他根本不会买您的账，不可能交出账册来的。刘德昭要伪造账册也容易，到底有多少灾民？这些灾民姓氏名谁，家住何处？难道主子还有功夫一一去查验吗？这样，我们先想办法查出那些赈灾银、赈灾粮存在什么地方，等有了银钱以后，就好逼他发放了。龙小弟。这点我跟大哥早就想好了，而且我们已经查到地方了。真的，我早就说过，在宫里是你罩着我，出了宫可就是我罩着你啦。嗯，据说这个刘德昭的小舅子裘贵是太原府最大的粮商，所以一等他们开完会。
这个球柜啊，在城外有一座庄园，庄园里面有十几座粮仓，里面全都是粮食。今年大旱，他的粮仓里面哪来那么多粮食？还不都是朝廷调拨的赈灾粮？而且，我们在他的庄园里面还发现了一处银库，库中堆满了白花花的银两，都是五两一锭的官银。你们都不知道，那里面的耗子都比正常的猫大，糟蹋多少粮食啊！那个刘德昭。不就是一只硕鼠吗？嗯，这样，咱们带着那些灾民到那个球柜的庄园去，让灾民看到那些赈灾银、赈灾粮，我看刘德昭怎么解释。主子，在这个时候，万万不可与刘德昭发生正面冲突啊！刘德昭敢暗杀那些带头闹事的灾民，我就不信他还敢暗杀我这个钦差大臣龙三不成？皇上，您也知道您现在的身份只是个钦差大臣龙三啊，可是钦差大臣做事情，哪有这么鲁莽的？有了事情，不先和当地官府通气，反而要带着饥民去闹事。这刘德昭何须再需要借口暗杀？他直接就可以明着调兵遣将，把我们都给镇压了。到时候，他可以以钦差大臣带着灾民闹事的借口，把您押送回京城。说不定半路上，他暗中派人假扮盗匪，把主子您给害了。这不怕一万，就怕万一呀、啊。是啊，主子，左大人说的对。这太原不比京城，这些地方的官也不比京官，您还是不要抛头露面的好。皇上，主子，其实我们大可以不必露面，只需暗中把消息泄露给灾民即可。是我一时冲动了，虽然我不宜露面，但是我真的很想看看这个刘德昭到底是怎么应付这些灾民的。好吧，包在我身上。保准别人认不出你。哎呀，怎么样，龙小弟，还不错吧？我这个玉容术啊，超级厉害的。别说那个只在舒家灵堂见过你一面的山西地方官，就算是宫里的太监宫女也认不出来你。哎，这话不假。哎哎，你真不愧是我的老大呀、啊，记忆就是会的比我多呀、啊。哼，嗯，不对，我现在是你爷爷呀、啊。哎，哎，乖孙子，摸摸头。乖走开！一看你现在这个样子，就是嘴上没长毛的童子鸡。你这样怎么当我爷爷啊？那，给你一粒变身丸。保你在十二时辰之内改变声音。不过我这个变身丸很贵的，一粒丸差不多得要一两银子。什么？不是一两银子？你还当我是不知柴米油盐的笨皇帝啊？不是你你,你告诉我，他他用了什么材料？一两银子值吗？哇、哦，龙小弟变聪明了，都骗不了你了。老大，你以后要想当这个奸商啊，难喽。嗯，真是个小气的皇帝。不过比起以前，大手大脚的样子，我更喜欢你现在这样。真的？嗯，真的。舒服吧？嗯，舒服。哎呀，没想到啊，舒婉心这丫头还挺有能耐，进宫才两个月。摇身一变成了丽嫔娘娘。嗯，你这个小蹄子，怎么眼馋了？我有什么可眼馋的？咱们老爷不就是太原府的皇帝？咱们府里吃穿用度可不比那皇宫里差。你这小嘴巴巴的，还挺会说嘛。哎，我告诉你，舒婉心。人家肯定把这笔账算在老爷我的头上了，他肯定会让这个钦差不断的找老爷我的麻烦。嗯，那可怎么办呀？嗯，哎，要不咱们还像以前一样，给这个钦差大人送点礼，他能口风。嗯，还不是时候。我正在找人探查这个龙三的底细，他刚一来太。我就上赶着给他送礼
，那就会更该引起他的猜疑了。咱们还是静观其变吧。嗯嗯，还是老爷想的周到。来，相一个。嗯，<笑>当然，谁呀？救老爷庄园那边出事了啊！没有四尊朝廷的赈灾银两，就把庄园里的仓库全都打开，让我们大家瞧一瞧，对不对？对，打开，打开，老爷子，这茶，给我们收藏。最近方可叹，一觞的月，将心留于人世间，手握乾坤，仙风女子在云端，花开之间。柳红叶掌心清泉，天与地开在眉间，叹千秋，万世怀念，心中溪流。虚情。